ദേശീയ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയും പൗരത്വ പട്ടികയ്ക്കെതിരെയും ഒക്കെ ഭാരതത്തിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ സമരങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു സംഭവ വികാസം ബംഗാളിലും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും അതേപോലെ ആസാമിലും ബംഗ്ലാദേശുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാര്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേരള മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒട്ടും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല വലിയൊരു സംഭവ വികാസമാണ് നടക്കുന്നത് പലരും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ ബംഗാളികളുടെ ഘർവാപ്പസി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഘർവാപ്പസി എന്നതിനർത്ഥം സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മതപരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അർത്ഥത്തിലല്ല ബംഗാളികളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാർ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രേഖകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കഴിയുന്ന പൗരന്മാരാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങാനായി ഒരുങ്ങുന്നത് എന്നാണ് വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരം കേന്ദ്ര ഇൻ്റലിജൻസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് റെയിൽവേയുടെയും അതേപോലെ ബംഗാൾ പോലീസിൻ്റെയും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായുള്ള റെയിൽവേയുടെ ഡിവിഷൻ്റെ രേഖകളും അതേപോലെ ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗാളി പോലീസിൻ്റെ ബംഗാൾ പോലീസിൻ്റെ രേഖകളും ഒക്കെയാണ് ഇതിന് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനം ആയിരക്കണക്കിന് ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബംഗാൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബംഗാൾ സംസ്ഥാനത്ത് മമതാ ബാനർജി ഭരിക്കുന്ന ബംഗാൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഒത്തുചേരുന്നത് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അവർക്ക് എങ്ങനെയും ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് തിരികെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ബംഗ് ബംഗാളിൽ ഒത്തുചേരുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമാണ് കാരണം ആസാമ് മറ്റ് പുറ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇവരോട് കൃത്യമായി അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ബംഗാളിൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സംരക്ഷണമുണ്ട് ആ ബംഗാളിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ അവസരത്തിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി പലരും ശ്രമിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവരെല്ലാവരും ബംഗാളിൽ ഒത്തുകൂടുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൽ രാജസ്ഥാനുണ്ട് ഡൽഹിയുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയുണ്ട് കർണാടകമുണ്ട് കേരളമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ബംഗാളിൽ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ പലരും അതിർത്തിയിൽ കടക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച അതേ ഏജൻറ്റുമാരെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് ഈ ഏജൻറ്റുമാർക്ക് പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് തിരികെ പോകാനാകും എന്നാണ് അവർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഇവരെല്ലാം പോ തിരിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇന്ത്യ നടപടികൾ അതായത് ഇല്ലീഗലായി നിയമപരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ കഴിയുന്ന വിദേശികൾക്കെതിരെയുള്ള നിയമ നടപടികൾ കർക്കശമാക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അവർ തിരികെ പോകാനായി ഇപ്പോൾ കോപ്പ് കൂട്ടുന്നത് കൃത്യമായി അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം ഇത്രയും കാലം ഈ രാജ്യത്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് വഴി വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കടന്നു വരാം ഇവിടെ ജീവിക്കാം ഇവിടെ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ സുഖമായി ഒരു പക്ഷേ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പൗരന്മാരായി മാറുകയും ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ കള്ളരേഖകളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ശരിയായ രേഖകളായിരിക്കാം പക്ഷേ ആരും അതൊന്നും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് കൂടിയാണ് ഇത്രയും ഒക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ബംഗാളിലേക്ക് എത്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ച് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ബംഗ്ലാദേശികൾ ആയിരക്കണക്കിനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ നടപ്പായി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്രയും പേരെങ്കിലും തിരിച്ചു പോകാൻ അവർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇതുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ബംഗ്ലാദേശ് തീർച്ചയായിട്ടും ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ നമ്മളോട് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പൗരന്മാർ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു തരത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമീപനമല്ല എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗാൾ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അവർ അതിർത്തിയിൽ കർക്കശമായ കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറോളം കില
വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത കൂടി നമുക്ക് പങ്കുവെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് കാരണം അവിടെ ബംഗ്ലാദേശിൽ തന്നെയുള്ള ഏതാണ്ട് പത്ത് കോടി ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയാണ് ഇത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആർക്കും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മൊബൈൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിരികെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാർ ഇവർ ഇപ്പുറത്ത് അതിർത്തിക്ക് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഏജൻറ്റുമാരെ ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കാനും അതുവഴി ഇപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കാനും അത് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ ഈ നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവർ പുറമെ പറയുന്ന കാരണം ഹോം മിനിസ്ട്രിയുടെ അവരുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഒക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഇതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അവരെങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി ഒക്കെ മാറാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശികളുടെ ഈ ഘർ വാപ്പസി എന്നുള്ള സംഭവം തീർച്ചയായിട്ടും ദേശീയ പൗരത്വ ബില്ലുമായി അല്ലെങ്കിൽ പൗരത്വ നിയമവുമായി ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ ഒരു സംഭവ വികാസം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ അതിർത്തിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ സംഭവ വികാസങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ അതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഈ കേൾക്കുന്നവർക്കുമൊക്കെ ഊഹിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമസ്കാരം